بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حیرا سے واپس آئے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگی اور اس کے اندر سبق میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات مرد وہ جب پریشان ہوتا ہے تو یہ کوئی نیچے ہونے کی بات نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کو کہے کہ میں پریشان ہوں یا میرے اوپر کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے یا مجھے کسی چیز سے ڈر ہے اس میں کوئی انسان کی عزت کم نہیں ہوتی اسپیشلی اپنی بیوی کے اور اسی طرح بیوی اگر کسی چیز کے اوپر پریشان ہے یا اس کو کوئی چیز ذہن کے اندر تکلیف دے رہی ہے کسی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اپنے جو شوہر ہیں ان سے بات چیت کریں کمیونیکیشن بٹوین ایچ ادر از پیراماؤنٹ بہت ضروری ہے کہ آپس کے اندر ایک دو ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا دو بڑے زبردست فائدے ایک تو کہ جتنی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں انسان اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بتائے تو اس سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ ایون کلوز ہے ایک دوسرے سے اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں آپ اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ایک دوسرے کو اور زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے یہ جو بیوی یا بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے یہ جو شوہر جو ہیں ان کو فلاں فلاں چیزیں پریشان کرتی ہیں فلاں فلاں چیزیں اچھی لگتی ہیں فلاں چیزیں اچھی نہیں لگتی تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک تو ایک تو وہ نزدیک ہو جاتے ہیں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے اور تیسری بات جس کو میں کہہ رہا تھا کیٹل افیکٹ وہ بہت ہی ضروری ایسے کرتے ہیں کیٹل افیکٹ سمجھانے سے پہلے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں ان کالوں کو وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر سمجھائیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جی پوچھیں جی میرے ایک فرینڈ ہے یہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کی بیٹی نے آج سے پانچ چھ سال پہلے کسی لڑکے سے نہ نکاح کیا تھا جی جی لیکن پانچ سال کے بعد وہ پھر دوبارہ اس لڑکے سے ملی یا پانچ چھ سال کے اندر وہ نہیں ملی کیونکہ اس کے ماں باپ راضی نہیں تھے جی لیکن اب اس کے ماں باپ راضی ہو گئے ہیں تو وہ اسی لڑکے سے اس بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر نکاح پڑھنا ہوگا کہ یہاں کے وہی جو نکاح انہوں نے پہلے کیا ہے وہی چلے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں جی تو اس کا ضرور میں شاء جواب دوں گا آپ نے پوچھا نکاح اگر ایک مرتبہ ہو چکا ہے اور درمیان میں وہ آپس کے اندر ملے نہیں یا یہ کہ لوگوں کو زیادہ تر بتایا نہیں اب جو ہیں والدین راضی ہو گئی یا اب حالات مناسب ہو گئے کہ اب لوگوں کے سامنے اظہار کر سکیں وغیرہ تو اب آپ کا سوال ہے کہ دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے بتلا دیں کہ اس وقت ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور چونکہ درمیان میں طلاق ہوئی نہیں ہے طلاق جب تک نہ ہو یا خلا نہ ہو یا وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے چونکہ وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے تو وہ جو نکاح انہوں نے پانچ سال پہلے کیا تھا وہ ابھی تک باقی ہے اس کے اندر کسی قسم کی توڑ فساد وغیرہ کی یعنی کوئی چیز واقع نہیں ہوئی تو ابھی تک نکاح واقعی ہے تو اس لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاؤ آئی مولانا انکل الحمد للہ بیٹا فائن الحمد للہ اللہ نے شکرن ہاؤ آئی یو الحمد للہ آئی ایم گڈ ٹو پلیز میک ٹو آ فار مائی کزن سسٹر اینڈ بردر دا مدر جس پاسڈ اوے ٹو ویکس اگو ہمم ضرور ان شاء اللہ می اللہ سبحانہ و تعالی گرانٹ ہر جنا گرانٹ ہر فرگیونس اینڈ می اللہ سبحانہ و تعالی گرانٹ آل دا فیملی صبر اینڈ می اللہ ریوارڈ دیم اوپن دس صبر ان شاء اللہ Um, I have a question regarding um, when the mother passes away. Yes. 
uh, are their children still regarded as orphans? A good question, and inshallah, I'll definitely answer that. A very good question. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. Um, it's nice we get youngsters as well uh, coming onto the show. And these youngsters, mashallah, they contribute and they ask sometimes very, very interesting questions, especially like you just asked now. So the question regarding um, orphans, Islamically, if your uh, mother or your father passes away, if your parents pass away and you are not baligh, that means you haven't reached the age of puberty, so you're still a child and if your parents pass away, you will be classified or that person will be classified as an orphan but if they've reached puberty if they've reached puberty then because you're an adult or that person is an adult then you're not an orphan anymore so orphanage upon a person islamically in islamic terms of course it depends upon your age if you are a child then you will be an orphan if you if the person is not a child and they are an adult then they will not be an orphan and the, and the differentiating or the threshold from a child to an adult in Islam is puberty, is bulugh. And of course, different children uh, become baligh, become, reach the age of puberty at different ages. Uh, s some girls I've heard, they've reached the age of puberty even at 10 and 11 years old. Whereas I've heard on the other hand, some boys have reached it on the age of 14 and a half, 15 years old as well. So it depends upon um, that age. So your question is, the mothers passed away and the children, are they orphans? Well, uh, you've got to see, are those children under the age of puberty? They're orphans. If they are over the age of puberty, they're not orphans. But having said that, regardless of how old you are, and this is a very important, the masala is on its side, and that's why I wanted to address that first. The masala, the rulings, that's the fatwa, and the taqwa, that means what is the real life, moral, and ethical situation towards these pe people. You know, when a mother passes away, regardless of if you are young or if you're old, for your mother, you are still a baby. You can be, you can be 50 years old, but for your mother, you are still a young child. And for you, your mother is still that old person supervising you, looking after you, giving you the love and affection in their own special ways. Of course, as you grow older and as the mother grows older, their ways of expressing their love, affection become different. In the young age, they will hold you, kiss you, maybe cuddle you. As you grow older, it's the way they speak to you. As you grow even older, it's the way they touch you. It's the way they will uh, address you, etc. And that's why, you know, on many occasions, metaphorically, I they would say, I've heard many people say, uh, and the adults, they would say, today we've been orphaned. That means our mother or our father in both cases, because mother and father are both very, very respectful uh, personalities in a person's life. And I've heard many of the elders, they say, they've lost their father and they said, you know, today we feel like orphans. In other words, we feel like there's nobody for us who can take their place. And that is the reality. When a person loses their mum or when they lose their father, then those people will tell you that nobody can replace them. Nobody can position themselves in a father's or mother's place. So, in the sense of treating somebody who's, who have lost their parents, it, you try and be as nice as you would be to orphans. So, Islamically, the ruling of orphans, it is for those people under the age of puberty. But in the sense of giving love and affection and being very caring towards somebody who's passed, whose parents have passed away, then that applies to any age. So, whether somebody's 5, 15, 25, 55, when they lose their parents, they still go to, through a very, very traumatized time, a very, very hard time, a very difficult time, emotional time. And sometimes I, I say that uh, those who are older, they feel more hurt than those who are younger. And whilst I was explaining on this, on this subject, I had one of the students and they said, and how can that be that if somebody is older, they will feel more pain of losing an, a parent than those who are younger?
And I said, why do you think the younger ones would feel more pain? And they said, because they're young and they've lost parents. And I helped them understand that you're right in a way that the young ones, they will feel the pain. But let's look on the flip side of the coin. And that is that these young ones, they've only had an attachment with this parent for five years because they're five years old. Or if they're 10 years old, for 10 years. But on the other side, this person who's 40 years old and they've lost this parent, they've had a connection with these parents for 40 years. And we know as human beings that the longer you have an attachment, the more stronger and the greater the bond is, the greater the attachment is, the greater the affection. It may not show on the top of it, but inside our hearts, the affection is much, much stronger. So that's why uh, I was just trying to um, put a point forward and bring to your attention that regardless of how old somebody is, if somebody has lost their parents at that time, you need to give them tazir, you need to speak to them, you need to sit down with them. And that's why, if you notice, just on an anodic anecdote, and I will come back to our um, actual topic, which is the seerah, and a few lessons that we extrapolate from the seerah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when Sayyidina Abdullah bin Jafar radiyallahu ta'ala, his son, he called him because Jafar at tayyar Jafar radiyallahu ta'ala, he had gone into battle and over there he was shaheed. And the Prophet sallallahu alayhi wa through revelation found out that Jafar radiyallahu ta'ala, he went over there and both of his sides had been cut and he was shaheed over there, he was martyred. So the Prophet sallallahu alayhi wa called Abdullah bin Jafar radiyallahu ta'ala and made, asked him to sit down in the masjid and begin to give him tasalli ta'ziyad. Because losing a parent is very, very, very traumatizing time. It's very, very difficult for those. So the Prophet ﷺ specifically would go to those children, would go to those people and speak to them, calm them down, listen to them, praise the parents, etc. So that's why, good question, but this whole explanation was important. Vapas aarehi apni asal mauzu ki upar تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان پریشان ہو تو میاں اپنی بیوی کے پاس اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کے پاس جا کر اپنے معافی ضمیر جو دل کی باتیں ہیں اس کو نکالے اور اس کو اس کا اس کی بہترین وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جا کر یا بیوی اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کر اس طرح دل کی باتیں نہیں بتاتے اور اندر ہی اندر رکھتے ہیں تو وہ انسان کے اندر آج کی جو باتیں ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں دل کے اندر یا دماغ کے اندر کل کوئی ایسی بات ہوئی اور وہ پریشانی آپ کے اوپر آئی وہ بھی آپ کے ذہن کے اندر اور چونکہ آپ نے کسی سے بات نہیں کی تو وہ ذہن کے اندر باقی رہی اب دو باتیں آپ کے ذہن کے اندر اب اگل رہی ہیں اب کوئی اور بات آپ نے دیکھی یا سنی تو چونکہ وہ دو باتیں آلریڈی تھی اور اس کی وجہ سے پہلے سے پریشان تھے تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور علماء ذہنیت یعنی سائیکولوجسٹ وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس کیٹل ہو کیٹل کے اندر جب آپ اس کو گرم کرتے ہیں اور وہ بھاپ جو سٹیم اس کے اندر اکٹھی ہوتی ہے تو وہ سیم اکٹھی ہوتے 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 اگر اس سٹیم کے نکلنے کوئی راہ نہ نکلے اگر اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ نکلے پہلے زمانے میں جو کیٹلز ہوتی تھی اف یو نوٹس دا کیٹلز ان دی اولڈن ڈیز دے وڈ ہیو آن ٹاپ آف دا لیڈ دے وڈ ہیو اے اسمال ہول سو دے وڈ ہیو دا اسپاؤٹ اے سیلف جو ان کا لمبا تنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی نکلتا ہے ایک تو وہی لیکن اوپر بھی ان کا سوراخ ہوتا تھا تاکہ سٹیم ادھر سے نکلتی رہے آپ ایک منٹ کے لیے سوچو کہ اگر سٹیم اندر جو بھاپ ہے وہ آپ نکالنے نہ دیں اوپر جو سوراخ ہے اس کو بھی بند کر دیں اف یو کلوز دا ہول فرام وچ دا اسٹیم اسکیپس ان دا کیٹل اینڈ دا اسپاؤٹ یو وز ٹو کلوز دیٹ از ویل اور جو اس کے پانی کے پور کرنے کی جو اسپاؤٹ ہوتی ہے وہاں اس کو بھی آپ بند کر دیں تو اندر جو بھاپ ہے وہ اکٹھی ہوتے 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی چاہے وہ لوہے کی لوہے کی کیوں نہ ہو وہ کیٹل وہ پھٹ جاتی ہے ایک وقت آتا ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو ہو بہو اسی طرح انسان کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں 
انسان کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بھاری بنتے 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 وہ انسان کے اندر بوجھ بن جاتی ہیں لیکن اگر آپ نے اس طرح کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کیٹل کا جو ڈھکن ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اتار دیا اف یو ٹیک ان اٹ آف اور آپ نے پھر اس کے اوپر ڈھکن ڈال دیا پھر جب اس کے اندر اسٹیم اکٹھی ہوتی ہے آپ نے اس ڈھکن کو یو لفٹ دا لیڈ اینڈ لیٹ دا اسٹیم اسکیپ اب اسٹیم باقی نہیں رہی پھر وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتے ہوتے ابلتے ابلتے اس کے اندر اسٹیم آ گئی پھر آپ نے ڈھکن نکال دیا وہ جتنی بھی بھاپ ہے وہ نکل گئی آپ نے اگر اس طرح کیا ایوری سو آفٹن ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو وہ بھاپ جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوتی وہ پھٹ نہیں تھی اسی طرح جب آپ کو کوئی چیز پریشان کرے تو وہ اس کو یوں سمجھو کہ وہ اندر بھاپ ہے بھاپ ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے اور ضروری ہے کہ آپ اس ڈھکن کو اتار دو لفٹ دا لیڈ گو ٹو یو پارٹن وائف گو ٹو دا ہسبینڈ ہسبینڈ میک سم ٹائم فار یو سیلوز جور ان دا ڈے اور اس کے اندر آپ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں کہ آج میں کام پر تھا اور فلاں فلاں نے اس طرح بات ہی کہی ہیں مجھے بڑی پریشان ہوئی ہوں اس بات سے مجھے اچھی نہیں لگی اس نے اس انداز میں میری بے عزتی کی میرے ساتھ یہ بات کی ہو سکتا ہے کہ سینسیٹیوی کی وجہ سے آپ نے اس کو دل سے لے لیا حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور بیوی بی آپ کو کہتے کہ دیکھو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بری بات کیا اس نے برے انداز میں لیکن ہو سکتا ہے آپ تھکی ہوئی تھی اس لیے چھوٹی سی بات آپ کو بڑی لگتی ہے وہ بعض اوقات ایز اے نیوٹرل اور اسی طرح بیوی بھائی اس وہ میرے ہاں آئی تھی اور اس نے اس طرح مجھے باتیں کہیں اس وقت تو میں نے کچھ کہا نہیں اس کو لیکن میرے دل کو ٹھیس لگا آپ کا کیا خیال ہے ہو سکتے ہے ہسبینڈ کہتے ہاں اس نے اس طرح بات کہی تھی لیکن وہ مقصد نہیں تھا یا چلو اگلی مرتبہ آپ اس کے ساتھ بات چھیڑنا ہی مت یا آپ اس انداز میں اس کے ساتھ پیش آنا تو ایک دوسرے سے یہ باتیں کرنا دس کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ اور اگر آپ نوٹس کریں اگر آپ نوٹس کریں کہ ہمارے جو بڑے تھے آور ایلڈرز دے ووڈ ریلی ریلی ٹیک ٹائم آؤٹ ان دا ایوننگ دے ووڈ ریلی ٹیک آؤٹ ٹائم ان دا ایوننگ اور بڑے جو ہیں ہم ہم نے دیکھا بڑوں کو بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک کہتے کہ فلاں فلاں اس طرح کام ہوا تھا اور یہ بات اس طرح ہوئی تھی یہ بات اس طرح ہوئی تھی یہ کام اس طرح آیا تھا ہمارے گھر کے اندر فلاں آیا تھا انہوں نے یہ باتیں کہی اور یہ اچھی لگی یہ اچھی لگی اور دوسرا جو ہے وہ سنتا رہتے ہیں اور دوسرے بعض اوقات ان کو کہے کہ میرا ساتھ اس طرح ہوا تھا میاں بیوی آپس کے اندر دیٹ ٹاکنگ بٹوین یور سیلف دیٹ از ایکسٹریملی ایکسٹریملی امپورٹنٹ بہت ہی ضروری دل کا بوجھ اتارنا پھر اس سے آپ دیکھیں گے اور اسی وجہ سے استاذ محترم بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ بات کرنے سے مجھے فائدہ کیا ہے ان کو بیوی کو کہنے کی ضرورت کیا ہے شوہر کہتا ہے بیوی کہتی ہے کہ شوہر کو کہنے کی ضرورت کیا ہے استاذ محترم ایک دوسری مثال دیا کرتے تھے وہ فرماتے کہ بھائی ایک منٹ میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں اور وہ اس طرح یہ کپ لے لیتے فرماتے یہ کپ آپ اٹھا سکتے ہیں فرمایا ہاں بالکل اٹھا سکتا ہوں فرمایا اس طرح آگے کر دو اگر آپ نے اس طرح یہ کپ جو ہے یہ پانچ منٹ کے لیے اٹھایا تو آپ تھک جائیں گے تو کہتے ہیں نہیں جی میں اٹھا سکتا ہوں فرمایا اسی کپ کو حالانکہ اتنا بھاری نہیں ہے اسی کپ کو اگر میں نے آپ کو کہا ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح اٹھائے رکھو تو کہنے لگے جی میں بالکل تھوڑا سا تھک جاؤں گا انہوں نے کہا اگر میں نے آپ کو کہا کہ اسی کپ کو ایک پورے دن کے لیے کیپ ہولڈنگ دس کپ فار اے ہول ڈے وڈ یو بیل ول ہولڈ اٹ تو انہوں نے کہا نہیں جی ایک دن کے بعد اگر میں نے پورے چوبیس گھنٹے اس طرح اس کو پکڑے رکھا تو چوبیس گھنٹے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوگی اتنی تھکاوٹ ہوگی کہ میرا میں اس کو پکڑ نہیں سکوں گا فرمایا کیا خیال ہے اگر ایک ہفتے کے لیے انہوں نے کہا ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتے کے لیے تو میں اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتا ہوں اگر پکڑ لیا تو میرے ذہن کے اوپر دل کے اوپر بہت بوجھ ہوگا بہت تھک جاؤں گا تو فرمانے لگے اسی طرح بھائی جب انسان پریشان ہوتا ہے چھوٹی سی پریشانی ہو اگر آپ نے اس کو پکڑے رکھا ایک دن کے بعد دو دن کے بعد تو وہ جیسے یہ کپ تھا آپ کو بھاری لگتے 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 انسان کو تو اسی طرح وہ بوجھ فرمایا اس کپ کو رکھ تو پت تک کپ ڈاؤن اور اس کا رکھنے کا طریقہ اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آ کر اپنی بیوی سے بالکل اتار دو یہ جیسے آپ نے اس گلاس پانی کا جو ہے آپ نے نیچے رکھ دیا ہے اور اسی طرح بیوی جو ہے کیونکہ اگر دل میں رکھا تو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ گویا آپ نے اس کو پکڑے رکھا ہے اور جب تک جتنی دیر تک آپ پکڑے رکھیں گے اتنی دیر آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوئی کوئی تکلیف ہوئی کسی وجہ سے آپ غصے ہوئے اور وہ
سیرت کے اوپر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آئی اس سے آج کو یہ پورا سبق ملتا ہے اور یہ میں نے وہ چیزیں بتلائی کیونکہ سیرت مقصد بھی ہے لیکن سیرت سے جو سبق ہیں وہ حاصل کریں اور وہ سبق جو ہم اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ ادھر میرا مقصد وہ تو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن میرا مقصد کہ سیرت سے ہم وہ سبق حاصل کر کے وہ سبق جو روز مرہ کی زندگی کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں وقت مختصر باقی رہ گیا ہے دو تین اور باتیں بھی عرض کرنی تھی لیکن سیر کریں گے اگلے ایک سیشن کے اندر ان کو مکمل کر دیں گے فی الحال اس طرح کرتے ہیں دعا کی طرف دعا دعا کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز کے اندر آئے اس میں مردوں کو کوئی حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس چیز نے پریشان کیا میں بیوی کو کہہ دوں ایسا کرتے ہیں دعا کی رضا جاتے ہیں الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین محمد و علیہ وصاب اجماعین ربنا تقبل منا ان انت السمیع العلیم و تب علینا یا مولانا ان انت طواب الرحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما یا رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا اللہ تو ہمیں خاتمہ بال ایمان نصیب فرما یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے یا اللہ ان کی بھی ہماری بھی جتنی بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو پورا فرما یا رب العالمین یا رب العالمین ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ جہاں کہیں بھی لوگ جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور فرما مظلومین کی تو مدد فرما سبحان رب کا رب العزت ما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین برحمت کا یا رحم الرحمین ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے کو سات سے آٹھ بجے تک ہوتا ہے خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی بتلاتے رہیے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ